তো এই যে সময় আল্লাহ তালা দিয়েছেন আরো আটচল্লিশ ঘন্টা আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা আরো সময় দেন এবং প্রতিটা মুহূর্ত যেন প্রস্তুতিতে লাগাতে পারি তারপরে আনন্দ তো আখেরাতে অঢেল অশেষ অবর্ণনীয় অকল্পনীয় আনন্দ যদি এই পৃথিবীর জীবনটাকে আমরা জেলখানা মনে করি মোমেনের জন্য পৃথিবী হলো জেলখানা আর আখেরাত হলো আবাস ভূমি আনন্দ ভূমি আরামের জায়গা আয়সের জায়গা যে অকল্পনীয় তো দুনিয়ার জেলখানা কেন দুনিয়াতে নিয়ম কানুন মতো চলতে হবে আল্লাহর হুকুম মতো যেমন জেলখানায় মানুষকে নিয়ম মতো চলতে হয় খেয়াল খুশি মতো চলতে পারে না আর দুনিয়া হলো অবিশ্বাসীদের জন্য খেয়াল খুশি জায়গা মুক্ত জায়গা তারা যা ইচ্ছা তাই করে করতে পারে মনে হয় যেন করতে পারছে তাদের লিমিটেশন আছে প্রত্যেকটা জিনিসের আল্লাহ তালা সীমা দিয়ে দিয়েছেন সীমাবদ্ধতা তারপর তারা মনে করে যে তারা তারা স্বাধীন তারা বোঝে না যে তারা নিজের নফসের দাসত্ব করছে শয়তানের দাসত্ব করছে দুনিয়ার পিছনে ছুটে মানুষের কুমন্ত্রণার মধ্যে আছে এক কথায় শয়তানের দাসত্ব করছে আল্লাহর দাসত্ব করছে না শয়তানের দাসত্ব করছে একটা করতে হবে হয় আল্লাহর দাসত্ব না হলে শয়তানের দাসত্ব এছাড়া অন্য তৃতীয় রাস্তা নাই পৃথিবীতে মানুষের জন্য তো অবিশ্বাসী এই পৃথিবীটাকে মনে করবে যে আরাম আয়সের জায়গা মনে করবে স্বাধীনতার জায়গা এবং আখেরাতে সে গ্রেফতার হয়ে যাবে জেলখানার মধ্যে পড়বে এবং সেই জেলখানা ও অবর্ণনীয় অকল্পনীয় ধ্যান ধারণার বাইরে দোযোগ দোযোগের ধারে কাছে যাওয়ার মতো অবস্থা নাই আমাদের তো প্রস্তুতির জন্য আমরা মন দিয়ে শুনি মনের কান দিয়ে শুনি স্বভাবের নিয়তে না সব এমনিতে আসবে কিসের নিয়তে আমি যেটা শিখব সেটা মন দিয়ে শিখব মন দিয়ে শুনব মন দিয়ে পালন করব মন দিয়ে পৌঁছে দিব তো মনোযোগ সহকারে শুনি আল্লাহর কথা আল্লাহ নবীর কথা সম্মানের সাথে শুনি আল্লাহর কথা আল্লাহ নবীর কথা পৌঁছানো নিয়তে শুনি আল্লাহ তালা আমল করার নিয়তে শুনি আল্লাহ তালা আমল করার তফি দিয়ে দিবেন তো এই যে জান্নাতির সম্বন্ধে কথা বলছিলাম যার সম্বন্ধে তিনবার রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন একজন জান্নাতি প্রবেশ করবে এবং মসজিদে তিনবারই একজন জান্নাতি প্রবেশ করলেন এবং ওনাকে অনুসরণ করলেন আবদুল্লাহ বিন আমার বিন আস তিন দিন বাহাত্তর ঘন্টার মতো অনুসরণ করার পরে কিছুই পেলেন না কোনো বাড়তি আমল পেলেন না হতাশ হয়ে গেলেন এবং তারপরে উনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তিন দিন পরে বাড়তি কোন আমল না পেয়ে রাত্রি জেগে এবাদও তো নাই দু রাখা নফল নামাজ পড়তেও দেখেন নাই তো উনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তার আগে বলে গেলেন এই কারণে আমি আপনার অনুসরণ করছিলাম উনি বললে আমি বাড়তি কিছু তো করি না বাতিজা তুমি তো দেখলাই তো বাতিজা বিফল হয়ে ফিরে যাচ্ছে আল্লাহ নবীর কথা অবিশ্বাস করা যায় না বেহস্তি আল্লাহ নবী যখন বলছেন বেহস্তি এই ছোটোখাটো বেহস্ত হবে না জনাব তোর ফেরদোসি হবে এটা আমার ধারণা করে আমি বলছি না হলে আল্লাহ নবী কষ্ট করে বলতে যাবেন না তো এই জান্নাতুল ফেরদোসের বাসিন্দা 
এটা আমি নিজের থেকে বলছি আর কোন বাড়তি আমল দেখলাম না আমি তার থেকে বেশি আমল করি আবদুল্লাহ বিন আমার মনে করছেন তিনি ফিরে যাচ্ছেন তখন জান্নাতি ফেরস সাহাবি বয়স্ক উনি ডেকে বললেন কিছু কথা সেটাই আমরা গতবার শুনেছিলাম আবার আবার আপনাদের শোনাতে চাই আবার শোনাতে চাই এবং তারপর আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেই জন্য আবার শোনাতে চাই তো উনি কি বলেছিলেন আনমিউট করে উত্তর দিবেন শাহনাজ ছাড়া শাহনাজ উত্তরটা দিয়েছিল গতবার বলছেন এমন একজনকে যে সারা রাত জেগে ইবাদত করে সারা দিন রোজা রাখে জেহাদ করে এটা করে সেটা করে আমরা তো পারতাম না সেগুলো করতে তাহলে আমরা বাদ পড়ে যেতাম তো এই সাহাবি নিজেই বলছেন আমি সারা রাত্রে সবাইকে মাফ করে দিই এটার জন্য হয়তো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমাকে বেহস্তি বলে থাকতে পারেন তো আমার প্রশ্ন হলো রাত্রি বা প্রত্যেক দিন আর একটা হাদিসের রসুল্লাহাম বলছেন সকাল সন্ধ্যা মন পরিষ্কার করে ফেলো মন ধুয়ে ফেলো তার মানে কি যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ অনুযোগ রাখবে না এটাই আমার সুন্নত আমার সুন্নতের উপর যে আমল করলো সে আমাকে ভালোবাসলো এবং আমাকে যে ভালোবাসলো সে আমার সাথে বেহস্তে বাস করবে আর ওনার বেহস কিরকম বেহস্ত হবে সেটা তো বুঝতেই পারছেন ওনার পাড়ায় বাস করবে বা এই জন্য যে বলছেন আচ্ছা ওখানে তো মাফ করা ছাড়া তো আর সবাইকে আমি মানে মন পরিষ্কার করতে পারি না মনের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ রাখবে না কারো বিরুদ্ধে এটাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতে চাচ্ছেন ওই হাজিসে মনের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ রাখবে না ধুয়ে ফেলবা পরিষ্কার করে ফেলবা আর এই সাহাবি বলছে আমি মাফ করে দিই তো আমার প্রশ্ন হলো এই 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 কথাটা সম্বন্ধে আলোচনা আগেও করেছি ওই হাদিসটা সম্বন্ধে আলোচনা করেছে আমার প্রশ্ন হলো যে এটা কি অসাধ্য এই সাহাবি যেটা করছেন এটা কি অসাধ্য অসম্ভব উত্তর দেন অসম্ভব বলে হলে বলেন যে হ্যাঁ অসম্ভব আর যদি অসাধ্য আমি অসম্ভব বলতে চাই না অসাধ্য অসাধ্য পাঠিয়েছে আমি সেই ব্যক্তিকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারবো না তারপর আমি কিছু কথা লিখলাম তাকে তার উত্তরে অসাধ্য কিছু না এরকম না যে একটা মানুষ যতই আমার প্রতি অন্যায় আমার প্রতি এটা কিন্তু ওনার প্রতি বলা হচ্ছে বড় করতে হবে অনুশীলন করতে হবে আমরা চাইলে পরে পারি কষ্ট আছে কষ্টকর মনে হবে অসম্ভব কিন্তু তারপরেও চিন্তা ভাবনা করলে আমার নিজের আমি যদি এরকম ফজিলত পাই আমি কেন করব না আমার তো সেই সেই ইমানটা নাই সেই মজবুত ইমান নাই জান্নাতুল ফেরদোস বেহেস্ট এগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আমি দুনিয়াতে তাকে যদি দুটা শাসিয়ে দিতে পারি দুটা পিটনি দিতে পারি পারলে পরে ক্ষমতা থাকলে পরে তার সাহায্য করতে পারি তাহলে আমি খুশি হব সাথে সাথে আমি আনন্দিত হব কিন্তু এইটা তাকে মাফ করলে আমি বেহেস্ট পাবো পাবো কোথায় পাবো কি অসাধ্য কিছু না এজাজ বললে বলতে পারো অসাধ্য কিছু না আচ্ছা আচ্ছা তারপরে কি বললেন উনি যে কি বললা তুমি 
পরের কথাটা আল্লাহ তালা বাস করে তাদের সুন্দর সুন্দর স্ত্রী তাদের সুন্দর সুন্দর স্বামী ইত্যাদি ইত্যাদি ছেলে মেয়েরা কত ভালো করছে মনের মধ্যে জাগে জাগে আমরা মানুষ কিন্তু এটা এটা মন থেকে দূর করা চেষ্টা করে যে আল্লাহ দিয়েছেন আমি কেন অসন্তুষ্ট হব আল্লাহ তালা আমাকে আখেরাতে দিবেন আখেরাত মুখী হলে এটা সম্ভব অসম্ভব কিছু না অসাধ্য কিছু না সারা রাত নামাজ পড়ারও প্রয়োজন পড়ে না আর সারাদিন রোজা রাখারও প্রয়োজন পড়ে না অতএব অসম্ভব কিছু না আমরা ঠিক যেভাবে মনকে বুঝানো উচিত এটা তো মনের ব্যাপার মনকে বুঝানো আল্লাহ দিয়েছেন বা আরেক কারণে আমরা বিদ্বেষ পোষণ করি সেটা হলো যে বা ঘৃণা যে আরেকজন হ্যাঁ আরেকজনকে দিয়েছে আমাকে আমাকে দেয়নি আর আর গর্ব এবং অহংকার আসে যে যে আমার আছে অন্যের নাই তখন গর্ব চলে আসতে পারে তখন একই কথা বলি একই কথা বলি যে আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছেন আমাকে এ তো আমার কোনো যোগ্যতা না আল্লাহ চাইলে না দিতে পারতে না আমি অনেক যোগ্য ব্যক্তি হতে পারতাম তারপরেও ধন দলত টাকা পয়সা ক্ষমতা পদবি খ্যাতি এটা নাম আসতে পারতো আমার কত মানুষ এরকম বিচরণ করছে আপনার আমার থেকে অনেক যারা এখানে আমাদের মধ্যে কেউ সফল যদি হয়ে থাকে আছেন কিছু তো তাদের থেকে অনেক মেধাবী মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় হারিয়ে যাবে অতি অতলে যাবে আমরা অতলে যাব আমরা যতই খ্যাতি অর্জন করি যতই কামাই করি যতই ক্ষমতা অর্জন করি যতই পদবি অর্জন করি আমরাও একদিন তলিয়ে যাব কেউ মনে করবে না বড় বড় বাচ্চারা কোথায় আছে আজকে কে খবর রাখে বড় বড় বীজে তারা সবচেয়ে ধনী সবচেয়ে নাম করা যে ছিল পৃথিবীর মোহাম্মদ আলী বক্সার এককালে সবাই তাকে চিন্ত যখন টিভি এত প্রচলিত ছিল না তখনই তার চেহারাটা খবরের কাগজের মাধ্যমে সবাই চিন্ত থাকে কোথায় কোথায় তার খবর তো এইভাবে বলি নিচে খেয়ে যে আমি থাকবো নাকি আমার এটা আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ নিয়ে যাবেন আমি খালি হাতে যাব যেমন খালি হাতে এসছি বাচ্চারাও খালি হাতে আসে খালি হাতে যায় আমিও খালি হাতে এসছি খালি হাতে যাব তো এইভাবে নিজেকে বোঝানো অসম্ভব কিছু না তো এই যে সময় আমি কিছু আবার বাড়তি সময় ব্যয় করে যেটা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম সেটা হলো যে অত্যন্ত উঁচু বেহেস্তের খবর অত্যন্ত উঁচু বেহেস্ত আপনি পেতে পারেন দুটো সামান্য সামান্য বলবো না অসাধারণ দুটো অসাধারণ আমল করে মাফ করে দেওয়া কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ অনুযোগ পোষণ না করা বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং ওই কাউকে আল্লাহ তালা দিলে তখনও বিদ্বেষ পোষণ না মানে ঘৃণা পোষণ না করা কোনো অভিযোগ পোষণ না করা ওই একই ব্যাপার অভিযোগই চলে আসছে আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ আমাকে দিবেন না খেলাতে এটা এটা তো নিজেকে বোঝানো নিজেকে বোঝানো এবং বোঝাতে বোঝাতে যেটা হেলালু নাহার বললো যেটা একটা অনুশীল অনুশীলনের ব্যাপার অনুশীলন করলে আমরা এগুলা এই আমলগুলা করতে পারি এটা অসাধ্য না একেবারে আর যে হাদিসটা আমি গতবার পড়েছিলাম গতবার পড়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে শেষে আবার পড়ব কিন্তু শেষে তো আমি শেষ পর্যন্ত যেতে পারি না এই জন্য পড়তে পারি না এটা আজকে শুরুর আগেই এটা পড়ব যেটা গতবার শেষে পড়ার কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন অনুমোদিত হালাল স্পষ্ট এবং নিষিদ্ধ হারাম স্পষ্ট এই দুটির মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় আছে হালালও আছে হারামও আছে দুটাই স্পষ্ট কিন্তু সন্দেহজনক আছে এই দুটার মাঝে যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে সে তার দিনকে রক্ষা করল সন্দেহজনক থেকে বিরত থাকাটা হলো দিনকে রক্ষা করা আসল দিনকে রক্ষা করা হালাল তো পরিষ্কার হারামও পরিষ্কার সন্দেহজনকে আমরা গ্রেফতার হয়ে যাই উদ্বুদ্ধ হয়ে যাই সেগুলো করতে থাকি যেগুলো সন্দেহজনক একজন মেষপালক যদি তার ভেড়াগুলোকে সংরক্ষিত জমির খুব কাছাকাছি বিচরণ করতে দেয় যেটা বাদশাহর জমি বাদশাহর 
um, uh, uh, mesh, bachar oot, bicharon korbe. Shekhane jodi kacha kachi niye jai, tar mesh ke, ajon mesh palo. Ta hole tarar shesh por jon to tate chore bada be thagate parbe na. Kacha kachi na jai. Aaramir kacha kachi na jai, jeta shondheo jono. Yaadi se bolche jeta shondheo jono chetaru kacha kachi na jai. To shondheo jono. যেগুলা তার দুই একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারেন এগুলো সন্দেহজনক অতএব এগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকা উচিত আনমিউট করে উত্তর দিবেন অন্যরা প্লিজ দয়া করে আনমিউট করবেন না সন্দেহজনক কিছু উদাহরণ দুই একটা আর আমি আপনি চিন্তা করেন আমি এটা এগুলো এইজন্য গতবার শুরুতে শেয়ার করেছিলাম এর জন্য যে 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 ফলিত ভবিষ্যৎবাণীর উপরে যে আমরা যে এখন ইয়ে করছি মানে পুনরাবৃত্তি সামারি সামারি সারাংশ সারাংশ আসলে হয় না সেভাবে সারাংশ করা সম্ভব না তো এটাই জন্য যে আচ্ছা কিছু বলার আগে কিছু ফলিত ভবিষ্যৎবাণী বলার আগে ভাবলাম আমি ভেবেছিলাম যে আচ্ছা একটা হাদিস যদি আমি প্রথমে পেশ করি তারপরে কিছু ভবিষ্যৎবাণী আমরা শুনলাম তারপরে আবার পেশ করি কেমন কি তফাটটা আপনি অনুভব করেন সেটা যেন নিজের কাছে আপনি যাচাই করে নিতে পারেন সেই জন্য তো সন্দেহজনকের উদাহরণ আসসালাম আলাইকুম স্যার हराम कि একবার রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন কেউ জিজ্ঞেস করে রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আমি কি করে বুঝবো যে এটা আমি একটু একটু স্মরণ থেকে বলছি সঠিক আমার মনে পড়ছে না অনেকটা এরকম যে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছি যে আমি যেটা করছি সেটা অন্যায় রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন ওনার উত্তরটা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো হ্যাঁ বলা হয় যে অন্তর হলো সবচেয়ে বড় মুফতি মুফতি মুফতির কাছে আমরা ফতোয়া নিই অন্তর হলো সবচেয়ে বড় মুফতি অন্তর যদি বললে যে না এটা করো না তো করো না তো অন্তরে সন্দেহ ঢুকছে কোনো ব্যাপারে এটা আমি করছি এটা ঠিক করছি কিনা তখন বলা হচ্ছে এই হাদিস থেকে বলা হচ্ছে যে দূরে থাকো সন্দেহজনক থেকে দূরে থাকো বা কোনো ব্যাপারে কিছু আলেম বললেন হ্যাঁ এটা করা যায় কিছু আলেম বললেন যে না এটা করা যায় না ব্যাস সন্দেহজনক হয়ে গেল তখন আমি দূরে থাকি যারা বলছেন করা যায় সেটা যদি ঠিক না হয় তাহলে তো আমি বিপদে পড়ে যাব যারা বলছেন করা যায় না সেটা যদি ঠিক হয় আর আমি যদি করি তো বিপদে পড়ে যাব ওই আলেমদের কথা শুনে আমি যদি করি তো সর্ব অবস্থায় এই খাবারটা এটা হালাল না হারাম আমি বুঝতে পারছি না প্লাস এগিয়ে যাই ওটা এটা মনে না করি যে এটা হালালই হবে হালালই হবে এটা মনে করা যেখানে আমি শিওর না তারপরে আমি খেয়ে ফেললাম ব্যাস বিপদে পড়ে গেলাম আচ্ছা তো এই ধরনের আর আরো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে কিন্তু আমি সেগুলো তো এখন যেতে চাচ্ছি না সময় বাঁচাবার জন্য কারণ আমাদের সময় লেগে যাচ্ছে তো আমি মনে করি যে এই সময়টা যে লাগছে আমরা যদি ভালো মতো শিখি অল্প শিখি ভালো মতো শিখি মনে হয় সেটা আরো ভালো হবে যে বেশি কাভার করলাম একদিনে অনেক তাড়াহুড়া করে আচ্ছা তো কাছাকাছি একটা হাদিস আমি পেলাম আহ এখানে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা মানে ফরজ নির্ধারণ করেছেন ফরজ পরিষ্কার কোরআনের মাধ্যমে কিছু ফরজ আসে হাদিস থেকে আল্লাহ নবীকে সেই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে সে সবই উনি তো নিজের থেকে কিছু বলেন না তাই তাদের অবহেলা করবে না ফরজের অবহেলা করবে না গত আগেটাও যেমন ধর্ম ধর্মের অনুশাসন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 
একটা গন্ডি আমাদের জন্য দেয়া হচ্ছে বাউন্ডারি তার বাইরে যাতে না যায় এটাও তাই তো ফলজ অবহেলা করবে না এবং তিনি সীমা নির্ধারণ করেছেন সুতরাং তা অতিক্রম করবে না সীমা অতিক্রম করবে না এবং তিনি কিছু জিনিস হারাম করেছেন তাদের লঙ্ঘন করবে না হারাম পরিষ্কার হালাল পরিষ্কার হারাম পরিষ্কার ফরজ পরিষ্কার হালাল হারাম ফরজ ওয়াজেব সুন্নত নফল এবং তিনি কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন তোমাদের প্রতি সমবেদনা থেকে বিস্তৃতি নয় এটা না যে তিনি ভুলে ভুল করে নীরব থেকেছেন তোমাদের প্রতি সমবেদনা থেকে তাই তাদের সন্ধান করবে না এটা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন নাই এটা থেকে দূরে থাকো তো এই যে সীমা নির্ধারণ করেছেন এটার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি এখন তিনি আলোচনা করতে গেলে তো পুরো সময় পার হয়ে যাবে যে আল্লাহ তালা বলেন যে দুই রাগাত ফরজ পড়ো আমি যদি মনে করি না দুই রাগাত না তিন রাগাত পড়বো চার রাগাত পড়বো বেশি সাহবের জন্য ওটা কিন্তু হবে না ওই নামাজই হবে না সীমা নির্দিষ্ট করণ করা আছে নামাজ পারো ফরজ কিন্তু তার মধ্যে আবার সীমা করা আছে সীমাবদ্ধতা আছে চার আঘাত না আমি ছয় আঘাত পড়বো বা সফরের সময় দুই রেখাত কেন পড়বো জোহরের ফরজ নামাজ আমি চার আঘাত পড়বো আরে ওইটা তো নিজের মন খেয়াল খেয়াল খুশি মতো করা হলো ইসলাম নিজের খেয়াল খুশি মতো না নবীর দেখানো সুন্নত মতো সেটাই হলো ইসলাম ইসলামের খুব সহজ সংজ্ঞা কিন্তু আল্লাহ নবীর জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম উনি সেই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে হালাল হারাম মেনে চলেছেন তারপরে ফরজ ওয়াজেব সুন্নত নফল পালন করেছেন কিছু হালাল হারাম বর্তমান অবস্থায় আসতে পারে এটা হালাল না হারাম যেটা তখন ছিল না সেগুলো আলেমরা পরিষ্কার করে দিয়েছেন তো এখান থেকে আমি যদি এই জিনিসটা সংক্ষিপ্ত করতে চাই সেটা হলো সেটা বলা যে সংক্ষিপ্ত করতে হলে বলা যে এখান থেকে বোঝা যায় যে দিন সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে ফরজ কি সেটা জানতে হবে আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করেছেন কোথায় কোথায় কি ধরনের সীমা নির্ধারণ করেছেন সেটা জানতে হবে ওজু করছে তিনবার পর্যন্ত প্রত্যেকটা অঙ্গ ধোয়া হলো সুন্নত চারবার করতে গেলে সীমান সীমা লঙ্ঘন করা হবে তারপরে হারাম কি সেটা জানতে হবে তো এই যে ফরজ এই হালাল আর হারাম এই সম্বন্ধে বইয়ের পর বই লেখা হয়েছে বইয়ের পর বই ফরজ ওয়াজেব সুন্নত নফল হালাল হারাম এগুলা জানা তার মানে সোজা কথা হলো যে চব্বিশ ঘন্টা জীবনের মধ্যে আমার যে কাজগুলা সেগুলা করতে আল্লাহর হুকুম কি নবীর সুন্নত কি এবং চব্বিশ ঘন্টার জীবনের মধ্যে যদি আমি ব্যবসা বাণিজ্য করি তো ব্যবসা বাণিজ্যের ফরজ ওয়াজেব সুন্নত এগুলোও জানতে হবে বিয়ে শাদি করি তো তার ফরজ ওয়াজেব সুন্নত এগুলোও জানতে হবে আর মানুষের সাথে আচার আচরণ তার ফরজ ফরজ ওয়াজেব সুন্নত এগুলোও জানতে হবে আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেগুলোকে ধর্ম মনে করি আমরা নামাজ রোজা কলে নামাজ রোজা হজ যা তার সেগুলো ফরজ বাজেব সুন্দর তো জানতেই হবে নামাজ ফরজ কিন্তু নামাজেরও ফরজ আছে আবার সুন্নত আছে ওয়াজেব আছে সুন্নত আছে তার আগে গোসল গোসলের ফরজ সুন্নত আছে তারপরে অজু অজুর ফরজ আছে সুন্নত আছে নামাজের ফরজ ওয়াজেব সুন্নত আছে এগুলোকে আমি আগে পোস্ট করেছিলাম এখন আবার পোস্ট করতে শুরু শুরু করেছি গোসল গোসল দিয়ে শুরু করেছে তারপরে আর আর হয় নেই সুযোগ হয় নেই অন্যান্য জিনিস পোস্ট করতে গিয়ে তারপরে আমি অজুর সম্বন্ধে আবার পোস্ট করব এগুলো বললে পরে আমার মনে থাকবে না এর থেকে দেখা ভালো ভালো মতো দেখা চিন্তা করা মনের মধ্যে বসানো সেজন্য পোস্ট করা বা নামাজ শিক্ষার বই থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন তো চব্বিশ ঘন্টা জীবনে 
যা কিছু আমার করণীয় সেটা কিভাবে করব আল্লাহর হুকুম মতো বিশ্বনাথ মতো সেই এলএম শিক্ষা করা হলো সর্বোচ্চ এই জন্য এলএম শিক্ষার এত গুরুত্ব এই জন্য বলা হয় যে আমলের থেকে এলএম উত্তম এই জন্য এই মুহূর্তে আপনার প্রশংসা করছেন আল্লাহ তালা ফেরস্তাদের কাছে যে দেখো ওরা বেহস দেখে নাই দুযোগ দেখে নাই আমার নবীকে দেখে নাই আমাকে তো দেখেই নাই তারপরেও তারা সমবেত হয়েছে আমার সম্বন্ধে এলিম শিক্ষা করার জন্য আল্লাহ নবীর যত শূন্য সব আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় আমাকে আমাদেরকে সব আল্লাহর এবাদতের সহায়ক তো আমাকে দেখে নাই আমার এবাদতের জন্য তারা এলেম শিক্ষা করছে বা আমাকে স্মরণ করছে আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার ভালোবাসার জন্য তারা সমবেত হয়েছে আপনারা এই যে সময় নিয়ে এসছেন এটার তো মূল্য আল্লাহ তালা দিবেন সবটা বাদ দিলাম এক অধ্যায়ে এলএম শিক্ষা করতে করা হাজার রাখার নফল নামাজ পড়ার থেকে উত্তম এক অধ্যায়ে এলএম শিখতে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট লাগে আমরা হয়তো ঘন্টা খানিক লাগাই তো নিশ্চয়ই সব সেই গুণে হবে হাজার রাখাত হবে না আমি মনে করি পাঁচ গুণ ছয় গুণ বেশি হবে কারণ এক এলএম এক অধ্যায়ে এলএম শিক্ষা করতে যে সময় লাগে তার থেকে পাঁচ ছয় গুণ কমপক্ষে সময় আমরা বেশি দিই কিন্তু আমরা আমরা যেন আল্লাহর ভালোবাসার জন্য সমবেত হতে পারি তাহলে এই সময়টাই আরো অনেক গুণ মূল্যবান বেশি হয়ে যাবে অসীম গুণের মূল্যবান বেশি হয়ে যাবে তো আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের কাছে গর্ব করবেন তখন এবং এই মুহূর্তে করছে করছেন কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে দুনিয়ার বরত্ব মাহত্ব ভরপুর বলে ইমানটা দুনিয়ার উপরে বেশি আল্লাহর উপরে কম বলে এই কথাটা যেটা আমি বলছি তাতে না আমার মনে মধ্যে মানে নারা দিচ্ছে কাঁপছে মনটা বা আপ্লুত হচ্ছে যে আল্লাহ তালা চিন্তা করছে না আমার সম্বন্ধে আমি জানি না আপনাদের কথা কত বড় কথা চিন্তা করেন কিন্তু এই একই কথা যদি বলা হতো একটু ঘুরিয়ে যে দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী তোমার কথা বলছিল তখন কি মনে হবে নিজেই যাচাই করবেন তো এটা আমি শেষের দিকে আবার আবার আমি পেশ করার চেষ্টা করব কিন্তু আবার তো এই তো সময় চলে গেল না শেষ পর্যন্ত যেতে পারবো না ইয়ামেনের লোকরা আসবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইয়ামেনের লোকরা আসার আগে উনি একদিন আগে বলেন যে ইয়ামেনের লোকরা আসবে তাদের অন্তর তোমাদের থেকে বেশি ইসলামের জন্য নরম হবে এই ধরনের কথা বলেছিলেন এবং তারপরে কোন সাহাবি আনাস রাজিয়াল্লাহ বলেন আশারিয়ারা এসেছিলেন ইয়ামেন থেকে তার একটা গোত্র এবং তাদের মধ্যে ছিলেন আবু মুসা আল আশারি নাম করা সাহাবি তারা এসে হাত মেলাতে লাগলো সুতরাং তারাই প্রথম হ্যান্ডশেক মুসাফা প্রবর্তন করলো মধ্যে আরো কিছু কথা ছিল সেটা তো দেখেন কোথেকে কোথায় এই যে জাবেদ একেবারে নিচে জাবেদ এলাকা থেকে আটতে 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 পনেরোশো কিলোমিটার মদিনায় যান ওনারা তখনকার দিনে ওই তপ্ত মরুভূমির মধ্যে দিয়ে কঠিন অবস্থায় সবার উঠছিল বলে আমার মনে হয় না পঞ্চাশ জন গিয়েছিলেন ওই ওই সফরে তাদের পরিবার পরিজন ছেড়ে আর এখন তবলিক জামাতে যখন মানুষ যায় তখন ফতুয়া দেয় এটা আরাম এই মানুষরা যে যে পরিবার পরিজন ছেড়ে গেল দিন শিখতে তারা কি জন্য গিয়েছেন দিন শিখতে দিন শিখতে তবলিকে যারা যায় তারা যায় দিন শিখতে ইমান শিখতে দিন শিখতে ইনারাও সেই জন্যই গিয়েছিলেন ফতুয়া দেওয়ার আগে চিন্তা করি আমরা আপনাদের কথা বলছি না আমি শুনেছি বহুতবার তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ দিনের রাস্তা সাঁত্রিশ দিনের রাস্তা আল্লাহ জানে বাড়ি দিয়ে ওনারা গিয়েছেন এবং এটা অদ্ভুত হাদিস 
সামনে আগে তুলে ধরেছিলাম আনাস রাজি আল্লাহ হতে উনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম ইরাক শাম ও ইয়মেনের দিকে তাকিয়ে বলেন অদ্ভুত করেন ইরাক শাম শাম হলো যে সিরিয়া এলাকা গ্রেটার সিরিয়া লেবানন তারপরে জর্ডান ফিলিস্তিন ইসরায়েল এবং তুরস্কের কিছু অংশ ছিল তখন ইরাক শাম ও ইয়মেনের দিকে তাকিয়ে বলেন কি বলেন দোয়া করেন হে আল্লাহ তাদের হৃদয়কে আপনার অনুগত্যের দিকে নিয়ে যান এবং তাদের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দেন আনুগত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া দোয়া করা মানে কি আমি মনে করি যে এটাও এটা এটাই আরো বেশি করে দেখায় এক তো হলো দোয়া করছেন তাদের ভালোর জন্য করছেন আরেক হলো যে যে উনি ভয় পাচ্ছেন যে তাদের হৃদয় আল্লাহর আনুগত্যে সবসময় থাকবে না বা যেভাবে থাকা উচিত সেভাবে থাকবে না এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো যে বর্তমান সময় মনে করেন যে গত কুড়ি বছর ধরে তিনটে দেশের মধ্যে তিনটে দেশের মধ্যে কঠিন অবস্থায় গিয়েছে দেশগুলা যেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আপনাদের ছবি দেখিয়েছিলাম ইরাক বিধ্বস্ত শাম বিধ্বস্ত ইয়ামেন বিধ্বস্ত ইয়ামেন এখনো চলছে ইরাকে তো আছে কম বেশি আমেরিকানরা নাই কিন্তু দেশ তো ধ্বংস এবং ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করছে সিরিয়া সেরকম আগের মতো যুদ্ধ নাই কিন্তু দেশ তো ধ্বংস ইয়ামেন চলছে সেখানে ততদিন কত কত শিশু এবং মানুষ মারা যাচ্ছে মহিলা বৃদ্ধ প্রতিদিন তিনটে জায়গায় না খেতে পেয়ে দুর্ভিক্ষের কারণে এবং শুধু এখন বর্তমান না এর আগেও এই এইসব এলাকায় এইসব এলাকায় পরীক্ষা গিয়েছে বিরাট বিরাট পরীক্ষা বিরাট বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ তারপরে চিন্তা করেন যে আল্লাহ নবী এটা একটা ভবিষ্যৎবাণীর মতো উনি এই তিন দিক তিন দিকে তাকিয়ে তিন এলাকার দিকে তাকিয়ে উনি এই যে দোয়া করেন আর এই এই আয়াটাও আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম একবার সুরাহুদের সতেরো নম্বর আয়াত আর তোমার রব কখনো জনপদ গুলোকে অন্যায় ভাবে ধ্বংস করবেন না যখন তাদের অধিবাসীরা সৎকর্ম পরায়ণ হবে তখন আল্লাহ তাল্লাহ ধ্বংস করবেন না তো ধ্বংসের কারণ বুঝতে পারছেন আবার স্মরণ করালাম আমি আচ্ছা তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ইয়ামেনের পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ইয়ামেনের পুরুষ কি কি অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ইয়ামেনের পুরুষ ইমান ইয়ামেনি তার মানে তারা ইমানদার হবে এবং আমি ইয়ামেনি উনি যদি ইয়ামেনি না কিন্তু বলে না যে আমি তোমাদের এলাকার মানুষ যদিও সেই এলাকার মানুষ না তাদের সম্মান করার জন্য তো এখন বলেন দেখি আমাদের জানা মতে আমাদের সীমাহীন উপকার করেছেন এরকম একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ইয়ামেনি তার নাম বলেন দেখি আনমিউট করে বলবেন আমাদের এখানে আমি তো উত্তর দিয়ে দিলাম উনি কতজনকে নিয়ে এসছিলেন এবার ইয়ে বলেন দেখি খুব সংক্ষেপে আর দরকার নেই বারো জন আউলিয়া 
তো দিল্লিয়া থেকে না ওনারা ইয়ামেন থেকে এসেছিলেন দিল্লি থেকে না ওনারা দিল্লিবাসী ছিলেন না দিল্লিতে কোনো সময় এসে তারপরে ওখান থেকে চলতে চলতে এক মানে ইয়ামেন থেকে আসতে হলে তো মক্কা মদিনা দিয়ে আসতে হবে তারপরে ইরাক থেকে আসতে হবে তারপরে ইরাক দিয়ে কুয়েত ইরাক তারপরে ইরান তারপরে আফগানিস্তান তারপরে পারস্য কিছু জায়গা আফগানিস্তান পাকিস্তান ভারত তো এরকম দিল্লি পড়তে পারে তার মানে ওরা ওনার দিল্লি থেকে আসেন নাই এসছেন ইয়ামেন থেকে এবং ওনাদের এই যে তিনশো ষাট জন আর বারো জন বলছেন এই বারো জন সম্বন্ধে আমি আগে জানতাম না যে চট্টগ্রামে গিয়েছেন তার মানে তিনশো বাহাত্তর জন এসছেন আমরা সাধারণত জানি যে তিনশো ষাট জন এসছেন সিলেটে এসছেন এবং অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছেন শুধু যে সিলেটে ছিলেন তাই না তো এদের কারণে আপনি চিন্তা করেন এই যে বাংলাদেশ এই জায়গাটা মুসলমান প্রধান হলো আর চারিদিকে ভারত চারিদিকে আসাম বলেন মেঘালয় বলেন তারপরে আরো কি কি জানো তিনটে জায়গা আছে মেঘালয় এবং আরো আরো দুটো পাশাপাশি এদিকে এদিকে আসাম এদিকে ত্রিপুরা তারপরে পশ্চিম বাংলা পশ্চিম বাংলায় অনেক মুসলমান আছে অবশ্যই হ্যাঁ এটা ঠিক বিহার কাছাকাছি আছে তারপরে পশ্চিম দিনাজপুর তো এইসবের মধ্যে মুসলমান প্রধান পৃথিবীর কত নম্বর মুসলমান দেশ হিসাবে হবে মুসলমান প্রধান দেশ হিসাবে হবে সাত আট নম্বর তো হবেই বা আরো আরো কাছে হবে ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান তারপরেই মনে হয় বাংলাদেশ তিন নম্বর হয়তো মুসলমান প্রধান দেশ তিন বা চার তো এই ইন্ডিয়াদের কত বড় অবদান ছিল এবং সেই ভবিষ্যৎবাণী রসুল্লাহ সাল্লাম করে গিয়েছেন চোদ্দশো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শ্রেষ্ঠ সম্রাটরা এই একটাই আজকে নতুন আমি সম্বন্ধে বলতে পারছি নতুন ভবিষ্যৎবাণী নতুন আসলে না এটা তো সবই সবই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন খসরু মারা গেলে তারপরে আর কোনো খসরু থাকবে না খসরু ছিল পারস্যের সম্রাট তারপরে উনি বলছেন সিজার মারা গেলে তারপরে আর কোনো সিজার থাকবে না সে হলো রোমান সম্রাট বাইজেন্টাইনের সম্রাট পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট আর সেই সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রাণ তাদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে তিনটে ভবিষ্যৎবাণী ফলিত খসরু মারা যাওয়ার পরে তারপরে আর কোনো ওই যে এলাকায় তারা শাসন করত সেই এলাকায় তারা আর কোনো খসরু ছিল না শেষ যে খসরু ছিল তার নাম হলো ইয়াজদেগার্ড তৃতীয় ইয়াজদেগার্ড সে মারা যাওয়ার পরে আর কোনো খসরু খসরু হলো টাইটেল তো আর কোনো খসরু আসে নাই আর শেষ যে সিজার ছিল বাইজেন্টাইম রোমান সম্রাট হেরাকলিয়াস সে যখন মারা যায় তখন তারপরে আর কোনো সিজার আসে নাই এবং তাদের সম্পদ মুসলমানদের কবজায় আসে অধীনে আসে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করা হয় আচ্ছা এরপরে আর বলা যাবে না নয় দশ আশা করি আমরা খুব সহজেই সামনের বার শেষ করতে পারবো সামনের সোমবার আল্লাহ তালা তফিক দেন তো একজন আছে কি না আমি খেয়াল করার চেষ্টা করছি তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই অন্তর থেকে তার পরামর্শের কারণে অনেক উপকার হয়েছে আমাদের তালিম হালকায় আজকে সে সফরে আছে বলেছিল থাকতে পারবে না খুব সম্ভব তো আপনাদের সবার সামনেই আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তাকে দেখছি না তো হালাল হারাম সম্বন্ধে আসলে আমি পোস্ট দিতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যায় তো এটা আমি দিতে পারি নাই তবে কবিরা গোনা সগিরা গোনা সম্বন্ধে পোস্ট দিয়েছি এবং এই পোস্ট গুলো আপনি দেখবেন একেবারে উপরে তালিম হালকার একেবারে উপরে যে ফিচার্ড নামে যে অংশটা আছে 
যেখানে নিচে যা পোস্ট দেওয়া আছে সেগুলোকে যদি কেউ হাইলাইট করতে চায় তো হাইলাইট করে সেখানে চলে আসে তো সেখানে দেখবেন যে কবিরা গোনা সগিরা গোনা কিছু বড় গোনা কিছু এইভাবে আছে সেগুলো দেখে নেবেন এবং আরেকটা আছে যে কোরআন শরীফ থেকে কিছু নেক আমল এখানে কিছু আপনি ফরজ ওয়াজেব পেয়ে যাবেন আর হারাম সম্বন্ধে পেয়ে যাবেন কবিরা গোনা হলো হারাম সগিরা গোনা হারাম এগুলো থেকে আমরা দূরে থাকি কিন্তু বাকি সব আমাদের শিখতে হবে আর একটা আমি পোস্ট করেছিলাম সেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না সম্ভবত প্রেয়ার মিটিং যখন আমাদের ছিল সেখানে পোস্ট করার সেটা হলো যে কোরআন শরীফ থেকে পঁচাত্তরটা করণীয় এবং বর্জনীয় পঁচাত্তরটা আয়াত নম্বর সহ সুরা এবং আয়াত নম্বর সহ সেটা খুঁজে পেলে সেটাও আমি পোস্ট করব এগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন বিশেষ করে গোনা কারণ গোনার থেকে আমাদের বাঁচতে হবে করণীয় গোলা করা অনেক সহজ কিন্তু গোনার থেকে বাঁচা আরো কঠিন তো একসময় আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করব যে এই গোনার মধ্যে থেকে কোনগুলো আপনাদের মনে দাগ কেটেছে যে এগুলা আমরা এগুলো থেকে বাঁচা উচিত কিন্তু অনেক মানুষ বাঁচতে পারে না যাতে করে সবাইকে সচেতন করিয়ে দেওয়া যেগুলো আমরা করে থাকি না বুঝে করে থাকি আর যেমন গিবত অনেকে মনেই করে না যে এটা গোনা কিন্তু অনেক বড় গোনা এবং গিবতের কারণে কারণে অনেক শাস্তির কথা বলা আছে গিবত হলো যে কারো পিছনে কোনো কথা বলা যেটা তার সামনে বললে সে অসন্তুষ্ট হতো কথাটা সত্যি হতে পারে কিন্তু তার সামনে বলি আমি তার পিছনে না তো এটা ভালো মতো পড়বেন আমি প্রশ্ন করব এই কবিরা গোনা সবিয়া গোনা সম্বন্ধে আর যে কোনো আমল করি বড় নিয়ত করি যে আমার এই আমলের দ্বারা যেন আল্লাহ তালা সমস্ত পৃথিবীতে মঙ্গল নিয়ে আসেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য হেদায়তের ফয়সলা করেন সামান্য আমল করছি আমি কিন্তু অনেক বড় নিয়ত নিয়ে করি সামান্য দশটা টাকা পাঁচটা টাকা আমি দান করছি আর আর আমি নিয়ত করছি কি এটা আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং এটার বদলে সমস্ত মানুষকে হেদায়ত দিয়ে দেয় আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রসন্দনীয় আপনার কাছে মনে হতে পারে এটার বদলে আমি কিরকম করে এরকম করে দোয়া করি আপনার পক্ষে যা সম্ভব ছিল আপনি করেছেন আর আল্লাহর কাছে যেটা আপনি চাচ্ছেন সেটা আল্লাহর কাছে কিছুই অসম্ভব না তো বড় নিয়োগ করি আমরা আর দোয়ার সময় শুধু নিজের জন্য না সবার জন্য কথা যখন বলি কাউকে দাওয়াত দি এটা মনে করি যে আমি সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি বা আমি পারলে সবাইকে দাওয়াত দিতাম অর্থাৎ কবরে যাওয়ার জন্য যে এবাদত কবরে তো যেতেই হবে কেউ ঠেকাতে পারবে না তো সেটার জন্য যে এবাদত সেই এবাদত যেন আমি করে যেতে পারি সমস্ত দিনের উপরে যাতে আমি উঠতে পারি সেই নিয়ত করি নিয়তটা তো করি আগে ওঠা তো সম্ভব সহজ না রাতারাতি সম্ভব না নিয়ত করা সম্ভব আন্তরিক ভাবে দোয়া করা সম্ভব আল্লাহ কাছে চাওয়া সম্ভব আল্লাহ তৌফিক দিলে তখন পারবেন এলেম শিক্ষা করা সম্ভব এবং তৌফিক মতো যতটা আমল করতে পারি সেটা করি এবং প্রত্যেকটা আমল আগের আমলের থেকে আরো সুন্দর করি প্রতিটা আমল যেন আগের আমলের থেকে আরো সুন্দর হয় এভাবে করতে করতে যেন এক সময় আল্লাহ জানে সুযোগ পাবো কি না কবরে যাওয়ার মতো প্রস্তুতি যেন আমাদের হয় যেন বলতে পারি যে হ্যাঁ এখন আমি কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই সুযোগটা যেন আল্লাহ তালা দেন এরকম নামাজ পড়া যে হ্যাঁ এই নামাজ পড়ে আমি কবরে এখন আমি যেতে পারবো এই পর্যায়ে যেন পৌঁছায় বা এরকম অন্যান্য আমল করা শুধু নামাজ তো না আর মনে রাখবেন কোভিডের কারণে শুরু করেছিলাম আমরা এবং কোভিডের কারণে অনেকে জয়েন করেছিল যারা এখন নাই কেন কোভিড নাই সেই অর্থে কিন্তু মৃত্যু মাথার উপরে যে কোভিডের মরার ভয়ে আমি জয়েন করেছিলাম সেটা নাই এখন তার মানে কোভিডে মরার ভয় নাই আমার কিন্তু মৃত্যুর ভয় তো আছে
আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করেন এবং আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ করে দেন আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা নেক হাজত পুরা করে দেন আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দেন আমাদেরকে হেদায়তের মাধ্যম বানান অন্যদেরকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যম বানান যাতে করে আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের আমল নামা খোলা থাকে আমাদের দাওয়াতে যারা আমল করতে থাকবে এবং কেমত পর্যন্ত আশা করি করতে থাকবে একে অপরকে বলতে থাকবে আমাদের আমল নামায় আসতে থাকবে এটা হলো সবচেয়ে বড় ব্যবসা সবচেয়ে বড় কামাই তো আমরা দোয়া করি যেসব রিকোয়েস্ট অনুরোধ এসছে দোয়ার জন্য তারা সবাই যেন সুস্থ হয়ে যান আল্লাহ তালা সদয় হন সহায় হন সাহায্য করেন সুস্থ করেন রহম করেন মাগ ফেরাত করেন হেফাজত করেন হেদায়ত করেন শামসুদ্দিন সাহেব ক্যান্সার পেশেন্ট জাফর হোসেন ক্যান্সার পেশেন্ট আনাজের ভাইয়ের মেয়ে চান্নাতুল ফেরদৌস তার পায়ের ব্যথা উন্নতি হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় নাই আপনারা দোয়া করেছেন এজাজের মাতা অসুস্থ আল্লাহ তালা ওনাকে সুস্থ করে দেন এবং আরো ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন বেগম নার্গিস পারভিন ডলি রেশমা রোজি জনাব খুরশেদ আলম মজুমদার বেগম খাজা নাহিন এর মধ্যে কিছু আছেন যারা অত্যন্ত গুরুতর অবস্থায় ডাক্তাররা চিকিৎসায় ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তারা এখনো বেঁচে আছে মেয়াদ যে দিয়েছিল তার বাইরেও আল্লাহর হাতে হায়াত ও মত হামিমকে সুস্থ করে দেন যে অনেকটা সুস্থ আরিফিন আহমেদকে সুস্থ করে দেন ডক্টর মহিদ্দিন আহমেদকে আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেন মিনুকে সুস্থ করে দেন জনাব নাসির আহমেদকে সুস্থ করে দেন নাজিম আহমেদ মনে করছে সার্জারি লাগবে সার্জারি ছাড়াই আল্লাহ তালা সুস্থ করতে পারেন মাহমুদ রহমান অনিকে আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেন ওয়াহিদা বানুকে সুস্থ করে দেন রায়ান মোল্লাকে সুস্থ করে দেন সার্জারি ছাড়াই যেন সে সুস্থ হয়ে যায় ফারজানা আক্তার লাইজু ভারতের চিকিৎসার পরে এখন অনেকটা ভালো আপনারা দোয়া করেছেন তাকে আল্লাহ তালা সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন জিনাথ জিতুকে সার্জারি ছাড়াই আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেন তার আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ তালা ভালো রাখেন জনাব আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে তার মাতাকে আল্লাহ তালা সুস্থ রাখেন আরো যারা আমাদের মধ্যে অসুস্থ বা আমাদের মনের মধ্যে আছে তাদের কথা বলা হয় নাই আল্লাহ তালা জানেন তাদের কথা আল্লাহ তালা তাদের সুস্থ করে দেন জনাব খন্দকার ইউনুস আলী যিনি ইন্তেকাল করেছেন গত দুই বছর নয় মাস যে আমরা তালিম করছি এর মধ্যে যারা মারা গিয়েছেন তাদের নামটা পড়ব আমি আল্লাহ তালা সবাই সবার কবরকে জান্নাত ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দেন এবং জান্নাত ফেরদোস নসিব করেন জনাব খন্দকার ইউনুস আলী বেগম আমরান শাহী আত্তার জনাব শাহজাহান আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না যারা এই সব মানুষদেরকে হারিয়েছেন যাদের নাম আমি বলছি তাদের মনের মধ্যে যে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এখন কল্পনা করতে পারবেন না এবং তারাও যখন আমাকে বলে তারাও বুঝিয়ে বলতে পারেন না আমি সেই গভীরত্বটা অনুভব করার চেষ্টা করি এবং সেজন্যই আপনাদের সময়টা নিচ্ছি একটা মানুষের মনের মধ্যে যে কি অপরিসীম একটা অনুভূতি আনতে আমরা সহায়ক হচ্ছি আপনাদের সময় নিয়ে আমরা মনে করতে পারে এত নাম করার কি আছে এটার 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 যে কি প্রতিক্রিয়া আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন না জনাব শাহজাহান জনাব সৈয়দ আশরাফুল হক বেগম নূর নাহার জনাব তরিকুল ইসলাম বেগম ইয়াসমিন সাগরি জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জনাব রূপ চাঁদ শেখ জনাব আনোয়ারুল ইসলাম বেগম আনোয়ারা বেগম 
बेगम आसमा खातून ऑल इन दो जनाब अब्दुल अजीम जनाब काजी मोहम्मद शरीफ बेगम अजीम जन प्रिय जन निकट जन जो नाम बला कि आल्ला तला तर नाम आपनर मन आल्लर का पोछाबे अपनार मन थे आज पर्त दुआर आगे मनो मन मनोभव स्मरण कर मानुष मतर मेम्बर उपवेष्ट थे चेहरा थे नूर बेर एवं तरह मर्यादा मर्तबा देखे मानुष ईर्षान्वित हो तर मध्य हिंसा जागे एरा कारा तारा नबी होना तारा शहीद होना नबी शहीद मर्तबा आल्ला क्योंकि एरा नबीर मध्य होना शहीद मध्य होना तर तुम मर्तबा दीवा तुम्हार हबीब सल्लाम तर परिचय सम्बन्धे जिज्ञेस मानूष जरा विभिन्न जैगार एकत्रित तुम भलोबासार कारण अल्लाह एवं तुम्हार स्मरणे मुश्किल थे अल्लाह तुम हादी से वर्णित फजिलत दान करो कठिन दिन चेहरा थे नूर चमकान मतर मेम्बर उपवेष्ट थका मानुषे ईर्षा पात्र हवा नबी ना तर सत्ते शहीद ना तर सत्ते सिद्दिक ना तर सत्ते बड़ बड़ आबेद ना तर सत्ते तुम भलोबासा अंतरे ढेले दिओ कत सूझ तो पाई 
যা হেলায় হারিয়ে ফেলি এবং এটার মাধ্যমে আমাদের মনের মধ্যে ততটুকু অনুতাপ আনার তৌফিক দান করো যার মাধ্যমে আমরা বড় বড় গুণার মাফি পেতে পারি তোমার কাছ থেকে ছোটখাটো গুণার তুমি মাফ করে দিবা আল্লাহ নবী জানিয়েছেন এই ধরনের মজলিস শেষ হওয়ার সাথে সাথে বড় গুণাও তুমি মাফ করে দিও আমরা তো গুণার পাহাড়ের নিচে টেবে আসি আল্লাহ বা গুণার সমুদ্রের মধ্যে আমরা ডুবে আসি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে খেয়ে নাও বাঁচিয়ে নাও পরিষ্কার সাফ করে ফেলো আল্লাহ পবিত্র করে ফেলো আল্লাহ গোনার বদলে ডেকি লিখে দাও আল্লাহ এবং কবিরা গোনা বড় গোনা হলো যে সময় সময় সময়ের অপচয় সময়ের অপচয় যে অত্যন্ত মূল্যবান সময় তুমি আমাদের দিয়েছ সেটার সদ্ব্যবহার না করা সেই গোনাও মাফ করে দিও এবং প্রত্যেকটা মুহূর্ত যে কত মূল্যবান সেটা বোঝার তো ফিক দান করো আল্লাহ এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে যাতে তোমার কোনো না কোনো এবাদত মন্দেগি তোমার প্রতি দায়িত্ব যা প্রথমত বোঝার তফি দান করো তোমার বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব যা বোঝার তফি দান করো তো তোমার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি তোমার বান্দার প্রতি বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি সেই তফি দিও আল্লাহ প্রত্যেকটা মুহূর্তে এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমাকে স্মরণ করার তফি দান দান করো আল্লাহ এবং প্রত্যেকটা আমল যাতে কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করতে পারি সেই তফিক দান করো তোমার ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে করতে পারি সেই তফিক দান করো তোমার হাবিবের ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে করতে পারি সেই তফিক দান করো এবং আমাদেরকে তুমি শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছ আল্লাহ এবং যে কারণে পাঠিয়েছ ভালোর দিকে ডাকা মানুষকে এবং খারাপ থেকে ফেরানো যে আমাদের জন্য অবশ্য অবশ্যকীয় কর্তব্য ফরজ কাজ হিসাবে তুমি নির্ধারিত করেছ সেই ফরজটা যাতে বুঝতে পারি আল্লাহ অনেক মানুষ তো জানেই না যে দাওয়াতের মেহনত ভালোর দিকে ডাকা খারাপ থেকে ফেরানো যে ফরজ কাজ মুসলমানের জন্য এটার কারণেই তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছ জানেই না আমরা জানি না আল্লাহ সেই এলেমটা জানার পরেও সেটা বুঝ আসে না মনের মধ্যে সেই বুঝটা দান করো যাতে আমরা আমল করতে পারি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি মরতে মানে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শেষ সময় পর্যন্ত এলেম শিখতে পারি দাওয়াতের কাজ করতে পারি আমল করতে পারি নিয়ত উঁচু রাখতে পারি বড় বড় নিয়ত করতে পারি কেবলমাত্র তোমার জন্য করছি এই নিয়তটা করতে পারি এবং এবং দোয়া এই এই পাঁচটা আমলের মধ্যে যাতে আমাদের জীবন পার হয় এবং আমাদের মৃত্যু আসে এবং এবং এগুলো যাতে করতে পারি আমাদেরকে শয়তানের ধোকার থেকে বাঁচিয়ে রেখো প্রতি মুহূর্তে যা আসছে এবং মানুষের কুমন্ত্রণার থেকে যাতে বাঁচতে পারি যা আসতেই আছে আমাদের দিকে আল্লাহ এবং দুনিয়ার আকর্ষণ প্রতি মুহূর্তে আছে আল্লাহ সেটার থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখো মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রেখো শয়তানের ধোকার থেকে বাঁচিয়ে রেখো এবং আমাদের নফসের তারণার থেকে বাঁচিয়ে রেখো হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না আল্লাহ এবং এবং এই যাত্রায় তোমার সহায়তা না তোমার সাহায্য না পেলে তোমার রক্ষা না পেলে তোমার মাগ ফেরাত না পেলে তোমার হেদায়ত না পেলে তোমার হেফাজত না পেলে আমরা কোনো মতেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না আল্লাহ অত্যন্ত দুর্বল আমরা বড় গুণাগার এবং বড় ভিখারি আমরা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার অসীম ক্ষমতার বলে তোমার অসীম দয়ার বলে তোমার অসীম মেহরবানির বলে আমাদেরকে হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও এবং তুমি যখন সন্তুষ্ট থাকো তখন দুনিয়া থেকে নিয়ে যেও যখন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উৎসুক থাকো তখন নিয়ে যেও সেরকম জীবন যাপন করার তফিক দিও যাতে এক সময় না এক সময় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তুমি উৎসুক হবা তখন নিয়ে যেও কলেমা সহ শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে 
যাতে আখেরাতের প্রত্যেকটা ঘাটিতে যেন আমরা তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার পাই এই দুনিয়া তো আজকে আছে কালকে নাই আজকে আছে পরের মুহূর্তে নাই এবং আমাদের যা কিছু পাঠ করার যা কিছু শোনার তফিক দিয়েছ এবং যা কিছু আমল করার তফিক দিয়েছ একা কিভাবে এবং সোনার তফিক দিয়েছ একসাথে সমস্ত কিছুর ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে তোমার শাহি দরবারে কবুল করে নিয়ে আল্লাহ এবং তার সবাব রসুল করিম সাল্লামের রুহ মুবারকের কাছে পৌঁছে দিও এবং আমাদের আপনজন প্রিয়জন নিকটজন যারা কবরে সাহিত তাদের রুহের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ তাদের কবরের আজাব মাফ করে দিও তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দিও তাদের কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও তাদের কবরকে জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও এবং আমরা যখন কবরে যাব আমাদের সাথে অনুরূপ উত্তম ব্যবহার তুমি দেখিও তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার যেন পাই কবরে আল্লাহ তুমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারি না কবরের অবর্ণনীয় কষ্ট কিভাবে সহ্য করবো আল্লাহ তুমি হেফাজত করো দুনিয়ার থেকে আখের আর ভালো দুনিয়ার থেকে তুমি অসীম গুণে ভালো আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি সেই ভালো ব্যবহারটাই দেখিও এবং আমাদের এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন আপন জন প্রিয়জন যখন হাসরের বাজানে উঠবে তখন তাদেরকে আমাদেরকে আরসের নিচে ছায়া দিও এবং আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আল্লাহ এবং আমাদের আমল নামার ডান হাতে দিও আমাদেরকে নিশ্চিত মনে রেখো এবং তাদেরকে এবং আমাদেরকে পুলসিরাত পারি দেওয়ার সময় চোখের পলকে যাতে আমরা পারি দিতে পারি এবং বেহেস বা দোজক বিনা হিসাবে যাতে আমরা বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারি জান্নাতুল ফেরদোসে প্রবেশ করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদোস দান করো আল্লাহ আমরা তোর সেটার লায়ক না তোমার হাবিব সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কাছে যখন বেহেস চাইবা তখন জান্নাতুল ফেরদোস চাইবা সেই কারণে আমাদের বড় মুখ সেই কারণে আমরা জান্নাতুল ফেরদোস এর জন্য তোমার কাছে আবেদন নিবেদন আকুতি মিনতি করছি আল্লাহ যাতে করে তোমার রহমতের ছায়া তলে চিরদিন বাস করতে পারি তোমার হাবিদের সান্নিধ্যে আমরা চিরদিন বাস করতে পারি আল্লাহ এই আমাদের তালিমের হালকার মিলন যেন এখানেই শেষ না হয় আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত যেন টিকে থাকে এবং তারপরে জান্নাতুল ফেরদোসে যেন আমরা আমরা বাস করতে পারি একত্রিত আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরা করে দিও আল্লাহ নেক হাজত পুরা করে দিও আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের অসুখ বিসুখ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আমাদের সন্তান সন্ততি যারা অসুস্থ আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা অসুস্থ আমাদের পাড়া প্রতিবেশী যারা অসুস্থ আমাদের দেশবাসী যারা অসুস্থ আমাদের বিশ্ববাসী যারা অসুস্থ তাদের সবাইকে সুস্থতা দান করো বিশেষ করে যারা হেদায়তের হেদায়তের অভাবী তাদেরকে হেদায়ত দান করো যারা কষ্টের মধ্যে আছে অনটন অভাবের মধ্যে আছে তাদের অভাব অনটন কষ্ট দূর করে দিও যারা নির্যাতন নিষ্পেষণের মধ্যে আছে তাদের নির্যাতন নিষ্পেষণ দূর করে দিও আল্লাহ 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 তুমি আমাদেরকে কবুল করো আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে কবুল করে শুধু আমাদের না আল্লাহ সমস্ত আমাদের সমস্ত বংশধর কেমত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের সবাইকে তুমি রক্ষা করো এবং শুধু আমাদেরকে না আমাদের সমস্ত মুসলমান ভাই ও বোনদেরকে রক্ষা করো এবং হেদায়ত করো এবং হেফাজত করো এবং মাগফিরাত করো এবং তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ এবং সমস্ত মানুষকে হেদায়ত করো আল্লাহ এবং তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ আর সবাই যদি বেহেস পেয়ে যায় তোমার কোনোই ক্ষতি হবে না আল্লাহ আর সবাই যদি সবাইকে যদি তুমি দোজক দোজকে ফেলো তো তোমার কোনোই লাভ হবে না আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে বেহেস দিয়ে দিও আল্লাহ তোমার কোনোই ক্ষতি হবে না আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি তুমি রহমান রহিম তুমি মালিক আল মুল্ক তুমি জুল জালি ওয়ালিক রাম ইয়া কাজি উল হাজাত ইয়া রাফিয়ত দারাজাত ইয়া হালাল আল মুশকিল হাত ইয়া মুজিব উত্তাহাত বেরহমতি কা নাস্তাগিস ইয়া আউল আল আউলিন ইয়া আখের আল আখেরিন ইয়া আকরম আল আকরমিন 
يرحم الراحمين يرحم المساكين يزيل قوة المتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب ال رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحمد الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تمر قصي جاء كي شو جايتة باري ناي جاء مادي جنو مغول جنو با مادي راتيو شو جنو جنو بندو باندو بجنو مغول جنو تا تومي ديو ابن تمر قصي جاء جاء افازت جاء بابي جايتة باري ناي تومي تمر شان موتو افازت کرو تمر شان موتو مادي دان کرو والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين